Kreikan lämmöstä siirrymme Suomeen ja lähes yhtä lämpimiin olosuhteisiin seuraamaan Markku Alenin ja Lanssia Tallin testejä Karkkilan Antiaisissa. Taas on Lanssi ja Talli tullut Suomeen ja testi hommiin. Mitäs tällä kertaa testataan? No me ollaan nyt samalla kuin viime vuonna, että me ollaan täällä Karkkilassa joka kymmenen vuotta. Me ajetaan nyt Jyväskylän ja Uudenseelannin testiä, että me ajetaan samalla alustalla Uusseelanti ja Jyväskylä ja silloin me pystytään tekemään niin kahteen rallin tästä autoja. Ja tuota noin, on ollut pieniä probleemoita, mutta mä uskon, että me voitetaan ne vielä täällä, että testi on lähtenyt vähän kyllä huonossa käyntiin. Mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat? No meillä on ollut niin kuin mun tämän koko kevään mun probleema, että mulla on mennyt nyt teille moottori. Nyt äsken meni tää, taas toi noin toi hihna poikki. Ja tuota eilen meni turpo ja yksi vaihdelaatikko ja sähköpuoli ei pelaa meillä, että sitä me ei saada oikein pelaamaan. Että se on hyvä, että se on täällä testissä, että toivotaan nyt alkaa niin kuin kausi kääntyä parempaan suuntaan mun, mun suhteen, että tuo tekniikka alkaisi pelaa. Täälläkään niin ei päivääkään ilman murheita. Viimeinen moottoririikko, kun tuli äsken, niin joo, kivi meni hihnan väliin ja se poikkasi hihnan. Eikö sitä ole suojattu mitenkään? Se on suojattu, mutta se oli hypyn jälkeen ja mä luulen vähän, että se pelti antoi peristää vastaava ja kivi pääsi väliin ja siinä sitten tota noin, poikkasi se. Nyt kun on kuusi osakilpailua takana, niin miten on tämä alkukausi mennyt, jos lähdetään esimerkiksi Monte Carlosta liikkumaan eteenpäin? No Monaco se oli. Mulla tuota, mun meni kaksi nokkaaksi, eli poikkea se toinen sitten keskeytti, mutta mun meni heti kokoontumisajoissa jo, että ennen Milanoa täällä moottoritiellä katkesi ensimmäinen ja sitten siellä toisena vai kolmantena yönä katkesi tämä toinen ja sitten mä jäänkin pätkälle. Et mulla oli koko kilpailun ajan, mulla oli sähköpuoli ihan sekaisin. Ruotsin ralli oli mulle itselleni pettynyt, mun mielestä se olisi pitänyt voittaa. Että mä en sielmään päässyt mihkään. Ja sitten kun vaadittiin kompressori viimeisenä aamuna, niin sit alkoi mennä, kun oli enää seitsemän pätkää jäljellä. Että mut puuttui täysin niin kuin tehokoneesta. Portugali oli niin kuin se oli hässäkkä. Safari. Mun mielestä tänä vuonna meillä oli auto erittäin hyvä siellä, mutta... Rele purkas meidän akun yöllä ja sit seistää sen takia se, mitä seisti vähän reilu tunti siellä. Ja tullaan kolmanneksi. Siinä suhteessa oli ihan <köhö> hyvä. Mutta kuitenkin sanotaan, että ei tuommoisia kolmansia tässä vaiheessa lasketa. Että... Me päästiin siinä vaiheessa pösöön ohi. Mentiin emmemmässä pösöön ohi ja sitten mentiin Korsikalle. Se nyt oli Korsika, mikä oli sitten taas, että se oli Lanssi ja lopetti kesken ja kaikki tämä, mikä tapahtui. Ja nyt Kreikka oli sitten mun mielestä. Meidän onni olisi pitänyt kääntyä jo niin hyväksi, että me oltaisiin voitettu siellä. Mutta Lanssi ja tiimillä ei ollut onnea siellä ollenkaan.
totta, että mä voisin viettää juhannuksen. Juhannuksen aaton täällä, että sitten juhannuspäivänä mä ehkä lennän jo yli. Lähden ylittää tuosta noin Oaklandin kohde. Ja... Että katsotaan nyt ensi viikko selviä, mikä mun ohjelma taisi me joudun lähteä käymään Torinossa testaamassa meidän ensi vuoden autoa. Että kaikki on vielä auki, mutta me ajetaan nyt ainakin huominen päivä täällä vielä ja sitten aletaan katsoa, mitä tehdään. Mitä sinä olet mieltä tuosta ensi vuodesta? Siitä ei vielä vissiin kukaan oikein tiedä, että mikä on tilanne. Mikä on sinun oma mielipiteesi? Millaisilla vehkeillä pitäisi ajaa? No, siinä on niin monta mielipidettä, eikö niin, että tämäkin auto, niin kuin tässä on todettu kaksi päivää, niin on tämä makea auto. Kun siinä kaikki pelaa ja ajettavuus ja kaikki tämä, että onhan se nopea ja kaikin puolin oikein tykki menemään, mutta kyllähän se on myös hieno ajakin sitten. Ja sitten näihin sääntöihin, kun on tullut nyt, niin mun mielestä tässä on nyt niin paljon politiikkaa, että annetaan nyt rauhoittua kaikkia ja kaikilla on oma lehmä ojassa. Jos kuitenkin lähdetään A-ryhmän autoilla liikkeelle, löytyykö Lanssialta kilpailukykyinen auto? Mä uskon näin, että meidän tiimi ei olisi muuten vetäytynyt A-ryhmän taakse, jos ei siellä olisi kilpailukykyistä autoa. Ja niin kuin sanotaan näin, että kuka ei huomaisi, kenelle ei ole A-ryhmän autoa, niin nehän eniten hölyä pitää koko asista.